ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ലവ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ദാൻ നെവർ ടു ഹാവ് ലവ് ദ ടോൾ സ്നേഹിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹർ ലവ് ബൈ മാക്സിൻ ഗോർക്കി മാക്സിൻ ഗോർക്കി എന്ന പ്രശസ്തനായ റഷ്യൻ റൈറ്റർ അദ്ദേഹം നോവലിസ്റ്റ് ആണ് പോയറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹർ ലവർ എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫോർത്തിസം പേപ്പർ അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഫിക്ഷൻ ഫോർത്തിസമിന് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഫിക്ഷൻ എന്ന ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെട്ട കഥയാണ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഫൈവ് ടൈംസ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നോബൽ പ്രൈസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹി സഫേർഡ് എ ലോട്ട് ഇൻ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സോ Uh, he assumed his pseudonym Maxim Gorky. Gorky is the word in the word to be better. Better is the word in Russian language. That is the word in the word of the word of the word Alexei Moximovich Peshkov. And he assumed the pseudonym Maxim Gorky. And he is popularly known as Maxim Gorky. That is his pseudonym or pen name. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെണ്ണയുമാണ് തൂലികാ നാമമാണ് മാക്സിൻ ഗോർക്കി മാക്സിൻ ഗോർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗോർക്കി എന്ന വാക്ക് റഷ്യൻ വാക്കാണ് ആ റഷ്യൻ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബെറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പേര് സ്വീകരിച്ചത് ദെൻ ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ചാപ്റ്റർ ഹർ ലവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഈസ് തെരേസ ഇതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ തെരേസ എന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആൻഡ് ഷി ഈസ് എ ടോൾ ഗേൾ ഫോർ ടോൾ ലേഡി പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വളരെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയാണ് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് കുറച്ച് പ്രായം അത്യാവശ്യം ഷി ഈസ് വെരി ടോൾ ആൻഡ് ഷി ഈസ് സോ ബ്ലാക്ക് ദ നരേറ്റർ ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്റ്റോറി ടു ദ ഓതർ നമ്മുടെ ഓതറിന് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ നരേറ്റർ ആൻഡ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ സ്റ്റോറി ടു ദ നരേറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് വൈൽ ഹി വാസ് ഇൻ മോസ്കോ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോസ്കോയിലുള്ള സമയത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവമാണ് ഓതറോട് പറയുന്നത് ആ ഒരു കഥയാണ് ഇത് ദെൻ തെരേസ വാസ് ഫ്രം പോളണ്ട് ആൻഡ് ഷി വാസ് എ നൈബർ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തെരേസ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷി ഈസ് എ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഷി ഈസ് ഫ്രം പോളണ്ട് പോളണ്ടിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഷി വാസ് എ നൈബർ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ കുട്ടിയുടെ അയൽക്കാരിയാണ് ആൻഡ് ഷി വാസ് സോ ടോൾ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ ആൻഡ് ഷി ഓർ ഹർ ഫേസ് വാസ് സോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഹാഷ് ഓർ റൂഡ് മുഖമൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പരുക്കൻ പ്രകൃതമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് തെരേസ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ദേ മെറ്റ് അറ്റ് യാർഡ് ആൻഡ് കൺവേ എ സ്മൈൽ തൻ്റെ അയൽക്കാരിയാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ കൺവേ എ സ്മൈൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എപ്പോഴും കാണും പക്ഷേ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഗേൾ ഓർ എ ഗുഡ് ലേഡി ഈ ഒരു ചിരിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഗൂഡ് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഷി ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് സിനിക്കൽ ഓർ ഹർ സ്മൈൽ ഈസ് സിനിക്കൽ അവളുടെ ചിരിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അവൾ നല്ല പെൺകുട്ടി അല്ല എന്നാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഹി ട്രൈസ് ടു അവോയ്ഡ് ഹർ പലപ്പോഴും അവളുടെ ആ ചിരി ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ വശീകരിക്കാനുള്ള ചിരിയാണെന്ന ആ ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവരെ ഇവനെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഹി ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഹർ ഷീ വോണ്ട്സ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹർ ഫ്രണ്ട് ഇൻ പോളണ്ട് ആൻഡ് she visited him one day oru divasam avare ivanne roomilekku vannu kuttiyude roomilekku vannu and her demand is she wants to write a letter avarku oru letter ezhudanam aarkana her friend in poland thande pol
so she wants to write a letter from his friend can you start the letter letter le edenda contents parayan thodangi contents inganeyana endana my dear balls balls enna tande suruthinu vendittana irunnathu adile thodakku inganeyana my dear balls my darling hmm valare snehathode idu gaana ha and my faithful lover aarana balls ennu parayunnathu Uh, he is a faithful lover may the mother of god protect thee d means you endana ninne sandrakshikatte ha mother of god ninne sandrakshikatte and uh, thou heart is gold ninne hrudayam endana it is just like gold swarna kattayana angane okke kore ten puratiya kore vaakkal ende the letter by explaining down sorrowing down teresa ninde priyappetta viraha vedana anubhavikkina teresa ennu paranju avalu katha avasanipichu and the boy cannot control his smile kaaranam aa kutike ee katha paranju kodukana avane avante aa oru chiri adakkan kanjilla kaaranam valare kaanan thana oru virubhayaya sriyana viruba nu parayan kanjilla she is so tall and ഏകദേശം നല്ല നീളമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷീസ് ബ്ലാക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെർ ഫേസ് ഈസ് വെരി റൂഡ് ഓർ ഹാർഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആൻഡ് ഷീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഓർ ഹെൽ ഹെർ ഹെൽത്ത് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഒരു ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ശരീരം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മാസ്കുലിൻ ഫിഗർ ഒരു ആണിൻ്റെ ശരീരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ വിരഹാർദ്രയായ പ്രാവ് മാടപ്രാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്കുകൾ കേട്ടതോടുകൂടി നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചിരി അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഈ ഒരു പരിഹാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇവൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഷീസ് ഈസ് അറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഡേ വെർ ഇൻ ലവ് കാരണം ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടെറസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തേ നീ ചിരിക്കുന്നത് ആ വട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നു ഫോർ മൈ എൻ ലവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ബോയ് ഫീൽസ് എ സർപ്രൈസ് കാരണം ഇവർക്കും ഒരു കാമുകനോ എന്ന ഒരാട്ടത്തിൽ ഈ കുട്ടി അതിശയിക്കുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഷീസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ വർ ഇൻ ലവ് ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഷി അഷ്വേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഷി വിൽ മെൻറ്റ് ഓൾ ഹിസ് ടോൺ ഷേർട്ട്സ് ആൻഡ് സോക്സ് ആസ് എ റിവാർഡ് തനിക്കിങ്ങനെ കത്ത് എഴുതി തരുന്നതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് അവൻ്റെ കീറിയ ഷേർട്ടും സോക്സും ഒക്കെ തുന്നി കൊടുക്കാമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് ദേ മെറ്റ് എഗീൻ വീണ്ടും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവർ വീണ്ടും വന്നു ആൻഡ് ഷീസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ബോൾസ് ആൻഡ് ദ ബോയ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ വോൺസ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ലെറ്റർ ഫോർ ബോൾസ് ബോൾസിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വന്നതെന്നാണ് കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഷീ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ഹഡ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ ലെറ്റർ ദ ലെറ്റർ ഫ്രം ബോൾസ് ബോൾസിൽ നിന്നും കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൗ ഹർ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഷീ ഹാഡ് എ മെയിൽ ഫ്രണ്ട് ഹൂ വോൺസ് ടു റൈറ്റ് ടു ഹർ ഗേൾ ടു ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു മെയിൽ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവന് ഒരു കാമുകിയുണ്ട് അപ്പൊ അവൾക്ക് എഴുതുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു കത്ത് വേണം ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ ബോയ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എ ലൈ ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു മേക്ക് എ റിലേഷൻ വിത്ത് ഹിം ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ബോയ് ഈസ് ഇൻ ഡൗട്ട് അവരുടെ ചിരി അവരുടെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റം ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് ആൻഡ് ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് സിമിക്കൽ ഓർ ഷീ ഈസ് എ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലേഡി അവളൊരു മോശം സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഈ പയ്യന് അപ്പോൾ ഈ വീണ്ടും ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ തൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൾ വന്നത് തന്നോടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാണ് എന്ന ഒരർത്ഥത്തിലേക്ക് ആ ചെക്കൻ ചിന്തിക്കുന്നു ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഹി വോൺസ് ഹർ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ടൂൺ ഈ സമയത്ത് അവൻ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു യു ആർ എ ലയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു കള്ളിയാണ് ആൻഡ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ റിലേഷൻ വിത്ത് മീ എന്നോടൊപ്പം ഒരു റിലേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് സോ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് റൂം അങ്ങനെ വളരെ ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറി അവളോട് ആ റൂമിലോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് തെരേസ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ഹർ റൂം തെരേസ അവരുടെ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ടൈം ദ ബോ
ഹിസ് ബിഹേവിയർ തൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ആ കുട്ടി തെരസ പോയതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ആ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ അവരോട് പെരുമാറിയത് ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഹി വെൻ ടു ഓർ ഹി ഗോസ് ടു തെരേസ റൂം ഈ സമയത്ത് അവരോട് ക്ഷമ പറയണം കാരണം തൻ്റെ പെരുമാറ്റം മോശമായിരുന്നു സോ ഹി വോണ്ട്സ് ടു അപ്പോളജൈസ് തെരേസ തെരേസ് തെരേസയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അയാൾ ആ കുട്ടി തെരേസയുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം തെരേസ റിവ്യൂസ് എവറി തിങ് തെരേസ ഇവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ത്രൂ ഹർ കോൺവെർസേഷൻ ഹി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ സച്ച് എ ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് ടു ബോൾസ് അവളുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് മനസ്സിലായത് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അവർക്കില്ല And it is an imaginary story. ഇതൊരു ഇമാജിനറി സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് എ ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് ബോൾസ് ബോൾസ് എന്ന ഒരു സുഹൃത്തില്ല പിന്നീട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇമാജിനറി സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഷീ ഗിവ്സ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ ഫ്രണ്ട് ടു ബോൾസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഫൈൻസ് റിലീഫ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈ കുട്ടി ബോൾസിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച ഈ ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷി ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വൈൽ ഹി ഈസ് റീഡിങ് ഷീ ഫൈൻസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആ വ്യക്തി ആ കത്ത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു അവർക്കൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു തനിക്കൊരു കാമുകൻ കത്തയച്ചു എന്ന ഒരു ആശ്വാസം അവർ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷീ ദൻ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് സം വൺ ടു ലാ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഷി ഹാസ് സം വൺ ടു ലാ തനിക്ക് ആരോ സ്നേഹിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ഷി എക്സ്പെക്ട്സ് എ റിപ്ലൈ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് സം വൺ ടു ലവ് ഹർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടിയും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ മറുപടിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും ആൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആരോ ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ആരോ ഉണ്ട് എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം അതിലൂടെ ഷി ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ഹാപ്പിനെസ് and the student realizes that it is so hard to have no one to love now the student realizes aa kutti manasilaakunu endana manasilaakunnathu it is so hard to have no one to love snehikkapadan allengil snehikkan aarum illatha oru avastha ennu parayunnathu valare adhigam vishamam naranjadaanu prayasam naranjadaanu and he wrote two letters in each week for her and as a reward she mends all his shoes and shirts അങ്ങനെ ഇവളുടെ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഈ കത്തെഴുത്ത് തുടർന്നു ഇങ്ങനെ കത്തെഴുതുന്നത് തുടർന്നു കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് ലേഡി ആ തെരേസയെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കത്തെഴുതാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഷീ മെൻസ് ഹിസ് ഷൂസ് ആൻഡ് ഷേർട്സ് ആസ് എ റിവാർഡ് അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് അവൻ്റെ സോക്സും ഷൂവും അതേപോലെ ഷേർട്ടും ഒക്കെ അത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തുന്നിക്കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കുക ഇതാണ് അവരതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് ഷീ വാസ് പൂട്ട് ഇൻ ജെയിൽ ഓർ ഷി വാസ് ഇംപ്രിസെൻഡ് ആൻഡ് ഹി തോ ദാറ്റ് ഷി ഈസ് നോ മോർ നോ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു അതായത് മൂന്ന് മാസം ആഴ്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം കത്തെഴുതുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയ അങ്ങനെ ഇവരെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് എന്താണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഷി വാസ് ഇംപ്രീസെൻഡ് അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്ക അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജയിലിലായി എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് എന്തോ കുറ്റം കുറ്റം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തോ ഒരു കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി ആൻഡ് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് നോ മോർ നൗ ഇപ്പോഴ് അവർ ജീവനോടെ ഇല്ല എന്ന് എന്നാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഹിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസിഡന്റ് നരേറ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ് ടു ദ ഓദർ ഒരു അക്വൈൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ ഓദറിൻ്റെ പരിചയക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥയാണിത് ആൻഡ് ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറി ഓർ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഏലിയനേഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ലാക്ക് ഓഫ്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവ് പരസ്പരം തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത അവസ്ഥ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആരും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ട്വന്റിയത്ത് സെഞ്ചുറി ബിക്കോസ് ഓഫ് വേൾഡ് വാർസ് അതിന് മെയിൻ കാരണം രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയും ആ ഒരു വി ക്യാൻ സി അനാർക്കി എവരിവെയർ അരാജകത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹർ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ക്രിസ്ത്യനബിൾ ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഇവിടെ സംശയം ആ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ്സ് സിനിക്കൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം സിനിക്കൽ മീൻസ് ആ എന്താണ് എല്ലാവരെയും സംശയത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഹിയർ ഓൾസോ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡൗട്ട്സ് ഹർ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സ്മൈൽ ആ കുട്ടി അവരുടെ ആ ഒരു ചിരിയെ തന്നെ സംശയത്തിന്റെ ആ ഒരു നിഴലിലാണ് നോക്കുന്നത് ഹിയർ ദ ഓദർ റിവീൽസ് എ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി വി ക്യാൻ സി ഫോളൻ ക്ലാസ്സസ് ഹൂ വേർ അൺകെയർഡ് ആൻഡ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഫോളൻ സൊസൈറ്റി ഒരു സമൂഹം കാണിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടിത്തരുന്നു ആ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോളൻ ക്ലാസ് വീഴപ്പെട്ട വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗം അതിന് ഹൂ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ വെയർ അൺകെയർഡ് ആൻഡ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരെയാണ് നമുക്കിവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ വൺ സൈഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദീസ് ഫോൾ ആൻഡ് ഫോക്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഈ ഫോളൻ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോളൻ ഫോക്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് അഹംഭാവം അല്ലെ നമ്മൾ താനെന്ന ഭാവം അതേപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളും ഫോളൻ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളൻ ഫോക്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദീസ് സൊസൈറ്റി ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളും ഒരു ഭാഗമായി മാറിയവരാണ് കാരണം നമ്മളും പലപ്പോഴും പലരെ അവഗണിക്കുകയും പല ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത് സോ വി ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സച്ച് എ സൊസൈറ്റി മാക്സിൻ ഗോർക്കിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു വർക്കാണ് മദർ എന്ന കൃതി അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ടച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിയലിസം നമുക്ക് സോഷ്യൽ റിയലിസം ആ ഒരു കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു